வரலாம் பல வண்ணம் இந்த படத்தை பற்றி ராஜா சார் சொல்லிட்டாரு அஜ்மல் நான் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை நான் அவரெல்லாம் பார்த்துருக்காரு இருந்தாலும் வந்து அவர் ஒன்று சொன்னார் இல்லை இங்கிலாந்தில் தான் அந்த மாதிரி குடும்ப ஒற்றுமையெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னார் முப்பத்தாறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் உதிச்சிருக்காங்கிறது உலக ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது குடும்ப ஒற்றுமைங்கிறது வந்து இப்போ இங்கிலாந்துலாம் ஸ்கூலில் தான் சாப்பிடுவாங்க நம்ம ஊரில் அம்மா வந்து பிள்ளைக்கு அள்ளி ஊர் கொடுப்பாங்க அது வந்து சாப்பாடு வந்து அமிர்தமாக இருக்கும் நம்ம அம்மா அள்ளி தந்து நான் சாப்பிடலை ஏன்னா எங்கள் அம்மா அஞ்சு வயசில் இருந்துட்டாங்க ஆனால் என் மனைவி அள்ளி கொடுத்து சாப்பிட்ருக்கேன் அம்மா மாதிரி அது அமிர்தமாக இருக்கும் எனக்கு ஏன்னா அந்த சாப்பாடு கொடுத்து வைக்கணும் கொடுத்து வைக்கிறேன் என் படத்தில் இந்தியா படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வெள்ளைக்காரர் தேர்ந்தேன் அப்போ வந்து லண்டன்ல இருந்து ஒருத்தர் கூட்டம் வந்தேன் அவர் பேர் தமிழியன் அவர் பேர் அவர் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக தமிழியன் வச்சிருக்காரு என் படம் ரெண்டு மாதம் ஆடியோ மாதம் அதில் அவர் கூப்பிட்டுருக்கேன் வருவார் அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன சொன்னார்னா உங்க வீட்டுல வந்து இவ்வளவு ஒற்றுமையா ஒன்னா இருக்கீங்க எங்க வீட்டுல இல்ல எங்க அம்மா வந்து எங்க பெத்து போட்டு வேற ஒருத்தர் கூட போயிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு எங்க அப்பா வேற ஒருத்தர் கூட கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு நான் வந்து ஒரு ஹாஸ்டல்ல இருக்கேன் நானே உழைச்சி நானே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுல இல்லாம இந்த தமிழ்நாட்டுல இப்படி ஒற்றுமையா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரு அதுதான் நம்ம வெற்றி நம்ம தமிழன் வெற்றி இந்தியனின் வெற்றி இந்த படம் வந்து அப்படி எடுத்திருக்காங்க தான் அந்த படம் என்ன எடுத்திருக்காங்க தாத்தா பாட்டி மாமா மச்சா அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பியோட ஒற்றுமையா இருக்கணுங்கிறது அந்த கதை இந்த கதை எல்லாரும் வீட்லயும் எல்லாரும் வாழ்க்கையிலும் நடக்கணும் அப்பதாங்க இந்த ரெண்டு வயசு பண்ணதே பண்ண மாட்டான் அவன் தெரியும் தாய் சொல்லுவா பாட்டி சொல்லுவாங்க தாத்தா சொல்லுவாரு அப்பா சொல்லுவாங்க அக்கா சொல்லுவாங்க மாமா சொல்லுவாங்க மச்சா சொல்லுவான் இப்படிதான்டா இருக்கணும் இதான்ட கடமை இதான வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவான் அதெல்லாம் சொல்லாம இந்த இன்டர்நெட்லயும் அந்த வாட்ஸ்அப்லயும் பாத்துட்டு இவன் ஒரு மெடல் ஆயிரும் அதனால ரெண்டு வயசு பொண்ணு எண்பத்தஞ்சு வயசு பாட்டி என்னங்க அநியாயம் இதுக்கு என்ன காரணம்னா தனிமையில் அவனை விட்டுட்டோம் நம்ம இவங்க வந்து நம்ம ஒற்றுமை இல்லை ஒற்றுமைனா குடும்ப ஒற்றுமை நம்ம ஒற்றுமை விடுங்க இப்போ உங்கள் ஆயிரம் பேர் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் நாலாயிரம் பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கான் அப்படிமா நேரில் ஏற்று வீட்டுக்காரன் தெரியும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தெரியாது அதில் வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்ன என்ன ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிப்போம் நம்ம அம்மா கிட்ட எப்படி பாசமாக இருக்கணும் அத்தனை அந்த அத்தனை தாய்மார்களும் நம்ம அம்மாவை நினச்சி பாசமாக பழகணும் அதுதாங்க வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கையே அதுதான் கடவுள் வகுத்து கொடுத்தது நம்ம முன்னோர்கள் பெரியவர்கள் வகுத்து கொடுத்தது அந்த மாதிரி தான் வாழணும்னு சொல்லிருக்காங்க அந்த கதையை வலியுறுத்தி இந்த படம் சொல்லுதுங்கும் போது உண்மையிலேயே தியேட்டர்ல போய் அத்தனை பேரும் பார்க்கணும்